ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം എൻ്റെ മുഖം കണ്ടതായിരിക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ നല്ല ഉറക്കപ്പിച്ചിലാണ് ഞാൻ ശരിയാണ് എനിയിറ്റേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി എനിയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വന്നുള്ളൂ എനിയിട്ടിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ക്യാമറ ഓടിച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വാതിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെളുപ്പിന് അഞ്ചരയാണ് സമയം ഞാൻ എണീറ്റ് എനിക്കൊരു ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം ഏ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പരിപാടി ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് നേരെ എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി കയറും ഫ്രഷ് ആയി പിന്നെ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വരും അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയത് കാരണം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കലും പരിപാടികളും ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കണത് എൻ്റെ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും പോയി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഗൈസ് ഞാൻ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നു ഇനി എന്താ പറയുക ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ആയി എന്നാലും സാരമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഏ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ബാഗ് എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നലെ തന്നെ അതെ എൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിലോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവനീ കൊണ്ടുപോകണം ബാ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റാക്കാം അതെ എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഒരു മാസ്ക് സെറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരണം പിന്നെ ചാർജറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡും കയറ്റി വെക്കുന്നു കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ കഴിച്ച എൻ്റെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സേഫ്റ്റി ഷൂസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക കാലിന് വേറെ കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കില്ല എൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വീണാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ച നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട ഷൂ ഇടാം വേഗം തന്നെ വണ്ടി കയറി പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡി അപ്പോൾ പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞാൻ എന്താ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലേശം ഒരു തണുപ്പുണ്ട് ഒരു മൈനസ് ഒരു ഫോർ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ തണുപ്പാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ മണ്ടത്തരം കാണുന്നത് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുക്കണതിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ജാക്കറ്റ് കൂടെ ഇടുവായിരുന്നു ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ ജാക്കറ്റ് അത് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്തായാലും സാറില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകാം ഇനി വീട്ടിലോട്ട് കയറി എല്ലാ സമയം മൊത്തം പോകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യട്ടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്സ് കാണിക്കാം പ്ലസ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലൊന്ന് വിളിക്കും അതൊരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇത്തിരി ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ല അച്ഛൻ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചോറൊക്കെ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അതിപ്പോൾ കമ്പനി എത്താറായി ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്താറായി ഇനിയിപ്പോൾ അതെ വഴി കൂടി പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ കമ്പനി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക കമ്പനിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ജോലിക്ക് കയറട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം വൈകി അയ്യോ ഏഴു മണിയായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി ജോലിക്ക് കയറട്ടെ അപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാസ്ക് ഓക്കെ മാസ്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കമ്പൾസറി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താ കാരണം അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് എനിക്ക് വേണ്ടൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ക്ലാസ് ഇതിന് എന്നെ സേഫ്റ്റി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കണ്ണിനും കാര്യങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടിരിക്കുകയാണ് സേഫ്റ്റി ക്ലാസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കമ്പനിയിൽ കയറട്ടെ ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം ഇടക്ക് സംഭവം എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നറിയില്ല നോക്കട്ടെ അതൊക്കെ തിരക്കനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് വേണം അങ്ങനെ കാര്യം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് നല്ല എന്താ പറയുക തണുപ്പാണ് ഒന്നും പറയണ്ട കട്ട തണുപ്പെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ജാക്കറ്റ് എടുക്കാനും മറന്നു പോയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വണ്ടി കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാഴ്സ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി കയറി എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി ഞാൻ ഈ നേരത്താണ് യൂഷ്വലി ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫാസ്റ്റിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ യൂഷ്വലി എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ആറരക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് മണി ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക് കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവസി റീസൺസും പ്ലസ് എന്താ പറയുക കമ്പനിയുടെ പോളിസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ജോലിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ മാനേജർ വരെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്തായാലും അവരൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വാട്ട് എവർ വീഡിയോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ബ്രേക്ക് ടൈം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ മൈ വർക്കിംഗ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഓൺ മൈ ബ്രേക്ക് ടൈം അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുക ഇത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും നല്ല ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവർ കേൾക്കട്ടെ അവർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടേ കേൾക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഒരു പകുതി ആപ്പിൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അത് ഒരു പഴം പിന്നെ ഒരു എനർജി ബാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു എനർജി ബാർ കഴിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പത്ത് മണിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ വിശന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല കൈസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ തിരിച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണിക്കണായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രേക്കിന് കഴിച്ചു തീർന്നു ഞാൻ ഇനി തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറട്ടെ അപ്പം എന്തായാലും കൈസ് ഇനി നോക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രേക്കിന് കാണാം എന്നാലും ഓക്കെ ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും കമ്പനിയിൽ ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരേണ്ടത് ഞാനാണ് അതെ ശരിയാണ് ഞാനാണ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞാനെത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നത് കാരണം എൻ്റെ ജോലി അങ്ങനത്തെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കൈസ് അങ്ങനെ ബ്രേക്കിലിറങ്ങി ഇനി ഫുഡ് കഴിയാണ് നല്ല വിശപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ കുറെ കാറ്റില്ല ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി കയറി കേട്ടെ ഒരു രക്ഷയില്ല കൈസ് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു പൊരിഞ്ഞ തിരക്കായിരുന്നു ആ അപ്പൊ എന്തായാലും വണ്ടി കയറി ഇടാൻ സാധിക്കാം കായ്സ് അങ്ങനെ വണ്ടി കയറി നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം ആയി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം
അത് എന്താ പറയുക യൂഷ്വലി ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നലെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്നലെ സമയമില്ലാതിരുന്ന കാരണം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇത് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല ഇതൊരു ബണ്ണാണ് സത്യം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെടുക്കണം ഉണ്ടാവും കണ്ടാ ഇതൊരു ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ ബണ്ണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഈ ബണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സോസേജ് ഉണ്ട് സോസേജ് ഈ സോസേജ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ചെറുതായി കരിഞ്ഞ് 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 കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സാൻവിച്ചിൻ്റെ സീ എന്താ പറയുക ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ ലഞ്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഞാനിത് മാറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ മടക്കി തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് പീസൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ആക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ട് ഒരു സാൻവിച്ച് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കാരണം ജോലി സമയത്തല്ലേ ഈ അരമണിക്കൂറിൽ എന്ത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് മിഷ്ടാന വിഭവങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ കൈസ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ ഇനി കഴിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്ത് പതിയെ യൂട്യൂബ് കണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ സു സമാധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ ആ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതും പിന്നെ ഞാനൊരു ബാറും കൂടി തിന്നു നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ബാറുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി തിന്നും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത ചെയ്യുന്നത്തെ എൻ്റെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരം ആ ഒരു ആറര ഒരു അഞ്ചര തൊട്ട് ആറര വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി അപ്പോൾ ആ നേരത്താണ് എൻ്റെ ഡിന്നറ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഫുഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫുഡില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ കൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ഏകദേശം എന്താ പറയുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ടൈം പാസ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് എൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എൻ്റെ കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് യൂഷ്വലി ഞാൻ പറയാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ എൻ്റെ പണ്ടത്തെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാനായിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ട രീതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഈ എന്താ പറയുക കുറേ ജേംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വെച്ചിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെ ആ വെള്ളത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിനാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻ്റ് അല്ല അത് ടോട്ടലി അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ പ്ലാനിൽ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നറും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ടോട്ടലി മാറി പണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വണ്ടിയുടെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കമ്പനിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ഞാൻ ഫീൽഡൊക്കെ മാറി ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു നല്ലൊരു ചേഞ്ചായിരുന്നു എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റി കാരണം ഞാൻ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിലാണ് ഞാൻ പാർ
ഇക്കാഴ്ചപ്പം ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോക്കാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ നാല് മണിയായി സത്യം പറഞ്ഞു മൂന്നരയ്ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ തിരക്ക് കുടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒട്ടുക്കത്തെ തിരക്കാണ് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായില്ല ഈ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയത് കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ക്വാളിറ്റി നല്ലതായിരിക്കണ്ടേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ വണ്ടിക്ക് കയറട്ടെ ഞാൻ അത് തിരിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഇനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകലാണ് ഇപ്പോൾ അതേ സമയം നാല് മിനിറ്റ് നാല് മണി ഏഴ് മിനിറ്റായി ഞാൻ മൂന്നരയ്ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റായി ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ നല്ല എൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ ജോലിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കറക്റ്റ് മൂന്നരയ്ക്ക് കറക്റ്റ് മൂന്നരയ്ക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം അത് കാരണമാണ് അത് കാരണം ഇത്തിരി ടൈം പിടിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ വർക്ക് പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ഇവിടെ കുറേ പ്രൈവസി റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായാലും അറിയാൻ പറ്റും നാട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഓഫീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നോർമൽ ഓഫീസാണ് നല്ല ആൾക്കാരാണ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഒരു ഫാമിലി എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കമ്പനിയാണ് വളരെ നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്കിന്റെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു വീഡിയോയിൽ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഏയ് ഇല്ല 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 ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ കാണിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വരണം ഇങ്ങനത്തെ കോളേജിൽ കാണിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയേണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ബിസിയാണ് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക മിക്ക ആൾക്കാരും കുറേ ബിസിയാണ് വളരെ ബിസിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രേക്ക് വരും എടുത്തില്ല ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് കമ്പനി ഓർഡർ ചെയ്തത് അവർക്ക് ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തേഴ്സ് ഡേ എടുക്കണം തേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേഴ്സ് ഡേ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് തേഴ്സ് ഡേ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ തരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നല്ല വളരെ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതുതന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലത് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് പിന്നെ ആരും എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താ പറയുക നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ ഇനി പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് ഓക്കെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കൈസ് നീണ്ട ഒരു ട്രാഫിക്കും ഡ്രൈവിനും ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി രാവിലെ പോകണ പോലെയല്ല വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര തിരക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഒടുക്കാൻ തിരക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഒരു അര ആ ഒരു അര മണിക്കൂർ കൂടുതലെടുത്ത് ഞാൻ എത്താൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കൈസ് വീട്ടിൽ കയറട്ടെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഞാനിങ്ങനെ ഏപ്രിൽ ടൈമിൽ മഞ്ഞ് വീണായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യൂഷ്വലി ഒരു മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരു
കറക്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള മഞ്ഞ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ടയറൊന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടയർ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു വീണ്ടും ടയർ തന്നെ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്തായാലും കൈസ് ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒട്ടും വൈകണില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിലെത്താൻ തന്നെ ലേറ്റായി ഞാനൊരു ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്താൻ ലേറ്റായി എന്തായാലും അപ്പം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറട്ടെ എന്തായാലും കഴിക്കണം ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് മെയിൽ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നേക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ കായ് ഞാൻ എന്താ വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടിൽ കയറി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കുറച്ചു നേരം ചില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് ഏ അപ്പൊ ഞാൻ മൊബൈലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോളി ചിരിക്കായിരുന്നു ഇവളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വീഡിയോ ഓടിക്കണത് അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ അതിന്റെ പേര് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ല ഈ പാസ്ത പോലത്തെ സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഈ നോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും എനിക്കത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഈ സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കണത് ഇപ്പം എന്താണോ വെർമി സില്ലി റൈസും വെർമി സില്ലി ഹാർവെസ്റ്റ് ചിക്കൻ നോറിൻ്റെ സൈഡ് കിഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്സ് ഇൻ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ചുമ്മാ എല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചാണ് അപ്പം ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വാതി ആസ് യൂഷ്വൽ ചോറും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കറിയും കൂട്ടുകയും കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വേണ്ട സോ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇണക്കി ഇളക്കി 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 കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഡേ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മറ്റേ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിന്നർ കഴിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക എക്സസൈസ് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യില്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും ആ എക്സസൈസ് കാണണം ആ എക്സസൈസിന് വീഡിയോ ഇടാം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇടാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എക്സസൈസ് വീഡിയോ ഇടണമെന്നുണ്ട് ഞാനത് ആലോചിച്ച് എക്സസൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്ന നേരത്ത് ഞാനും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ശരിയാക്കി വരുമ്പോൾ എന്നാലും സാരമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇടാം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ചിരിയായിരുന്നു ഇവിടുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഈ കാണിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എന്താ പറയുക ഇനി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീക്ക് അല്ലേ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഡേ ആ അതെ അതെ സോറി ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ് സീരീസ് നമ്മൾ ഇതോടെ തീരുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഞങ്ങൾ അതെ ഈ മന്ത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ പോയി കണ്ടെങ്കിലും അച്ഛന് അമ്മക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അച്ഛന് അത്ര വലിയ ഞങ്ങൾ താല്പര്യം ഇല്ല വീഡിയോ വരാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ എടുത്തു വീഡിയോ ഇട്ടു അപ്പൊ മനസ്സിലായി പരിശ്രമിച്ച പറ്റും ചുമ്മാ മടി പിടിച്ചതെന്നാണ് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പം എന്തായാലും കൈസ് അധികം വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ചിലട്ടെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ ബൈ